Hola Yanet, cuéntame cómo llegaste a un sitio para, bueno, de repente para ti no, para mí sí, tan, tan remoto como Timor Occidental. Occidental, no, Oriental. Oriental, perdón, ¿ves? Es que, es que hay una referencia muy grande. Um, primero, a decir que hablo, hablo castellano, pero es más portuñol. Uh, que en, uh, en la escuela yo participé en Amnistía Internacional, grupos de activismo y so, María sobre derechos humanos también participé en una um, se llama? un boicot sobre contra Shell uh, por sus por sus abusos en Nigeria um, pero es que cuando yo fui a una conferencia de Amnistía Internacional con 17 años pienso yo conocí una periodista uh, ya uh, ahora más conocida, uh, llamada Amy Goodman, y um, ella fue uno de los sobrevivientes del masacre de Santa Cruz en Timor Oriental en 91, y la manera como él contó, contó en primera persona, porque, porque sobrevivió un masacre de, que, en que murió más de dos, uh, más o menos 200 timorenses, uh, y que lo, el ejército indonesio les... les mató um, y fue antes de la época de social media de, de youtube de poder ver las cosas en el, el otro lado del mundo y es que la televisión se mostraba una pequeña parte del mundo y estas cosas no salieron nunca y entonces yo no vi vídeos en youtube ni conocí timorenses pero fui conmovida por la historia de Amy Goodman y ya, yeah, y resolví, no sé, uh, ser activista por la, la libertad de Timor Oriental. Estaba sobre la ocupación uh, de, de un gran ejército de Indonesia. Um, y sí, durante la universidad también conocí, conocí, conocí más gente. Participé en un grupo ya um, muy conocido en los Estados Unidos por, su, por sus esfuerzos para cambiar la política norteamericana y una vez uh, uh, acabada mi facultad, mi universidad, universidad, yo tuve la oportunidad de, de hacer el monitoreo de, de la primera elección después del referéndum que dio, dio a la independencia de Timor, la Timor Oriental. Entonces fui en 2001 y que no quería regresar más y quedé uh, dos años. Un año, primer año conseguí unos empleos, uh, cort, cortos contratos, por ejemplo con ONGs, con la ONU y contrato más, más largo con UNICEF y aprendí bastante sobre el desarrollo, sobre el sistema internacional de monetario y me, me quedé un, po, un poco frustrada con, con todo lo que vi y y resolví hacer un estudio histórico sobre Timor Oriental y regresar al pasado, hablar con los abuelos, los bisabuelos y, y fue este estudio que me he eh, pasado dos años en Timor Oriental me llevó a, a Portugal porque Portugal es, es, fue colonizador de Timor Oriental y tiene todos los archivos, tiene bastante material, material archival y, ese fue el final del colonialismo portugués en el siglo XX, siglo XX. Y, y me quedé en Portugal y me encantó Lisboa. Um, conocí buena gente, viví en... Yo tenía una, una vida de barrio, de conocer mis vecinos, no muy bien, pero así conocer de vista y, y complementar y cosas que yo nunca, que nunca he sentido en otro lugar. Eh, y me quedé tres años. ¿Qué quieres eh, oír más? Um, me encantó, pero es que Portugal ya en la altura, en 2017, ya era difícil para jóvenes eh, conseguir un empleo, buen empleo, que pagaba bien. Um, y resolví ir para Londres. Comencé a trabajar nuevamente en el sector eh, humanitario de cooperación.
son vigentes. Entonces, sí, el país en que trabajé que más me, no sé, me, me gustó en estos tiempos uh, fue Mozambique, algo nuevo para mí fue Mozambique. Um, yo fui a trabajar con, un, con este ONG, con esta gente que, que, que trabajaba, la, fue la Caritas del, de, la, de, de Inglaterra. Um, Trabajé con unos campesinos, es una organización de campesinos uh, y, y que puedo explicar su historia todo, pero viene de, es herancia, herancia de, de, del pasado socialista de Mozambique. Continúan con organizaciones de campesinos que, que se ayudan, que se juntan y que producen juntos y que en, invierten en la agricultura familiar. Es que, como en mí, como en muchos países, hay poca inversión por parte del gobierno en, en agricultura familiar. Y, y después culpan al, al pequeño produ, uh, productor y dicen que no es eficiente, es que tenemos que llamar los um, de dinero de fuera, investidor, invertidores, inversionistas, disculpen, de fuera. Pero yo vi que los campesinos tienen una fuerza muy, muy grande cuando se juntan y que um, también conocí gente, no sé, con, con mucha cultura, digamos, cultura, pero una cultura así, auténtica y, y que espero que consigan. Um, y con ellos, entonces, con ellos um, yo, yo trabajé en el tema de, de políticas públicas de cómo eh, invertir y incentivar eh, agricultura familiar y no dar a los gobernantes una disculpa para después eh, sacarlos de la tierra o, o decir que no producen. Es que hay políticas que pueden funcionar y fue con ellos que estábamos tratando de, de promover esas políticas públicas. Y ya. Yeah. Okay.